ولا عصری انل انسان لفی خسر کہ مجھے زمانے کی قسم ہے اس لیے کہ زمانہ بھی اہم ہے ولا عصری اور مجھے نماز عصر کی قسم ہے مفسرین نے لفظ عصر کے دونوں معنی کیے ہیں مجھے زمانے کی قسم یا مجھے نماز عصر کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر رہ جاتی ہے اس کا اہل بھی تباہ ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا تو نماز عصر کے فوت ہونے پر اہل کی تباہی اور مال کی تباہی ہے اس لیے نماز عصر بڑی اہم ترین نماز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا عصری کہ مجھے زمانے کی قسم یا مجھے نماز عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر تمام انسانیت خسارے میں ہے تمام انسانیت نقصان میں ہے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اس خسارے سے محفوظ ہیں وہ اس خسارے سے بچ گئے ہیں ایمان لانے والے اور ایمان کسے کہتے ہیں ایمان پختہ یقین کو کہا جاتا ہے جس طرح کے انبیاء کے نام کا اللہ کے اوپر ایمان تھا انبیاء کے نام کا اللہ کے اوپر یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے آگ کا گڑا ہے اور قوم کہہ رہی ہے کہ اے ابراہیم آپ کو آگ کی طرف جانا ہوگا آگ کی طرف ہم آپ کو دھکا دے دیں گے آپ اللہ کو چھوڑ دیجئے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آگ کی طرف جانا منظور ہے مگر رب کو چھوڑنا منظور نہیں ہے یہ ایمان تھا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا حضرت موسا کریم اللہ کی مثال کو لے لیجئے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں آگے جو ہے وہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون لشکر ہیں فرعون لشکر ان کا تعاقب کر رہے تھے ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو پکڑا جائیں تو یہاں سے نہ جانے دیا جائیں تو قوم نے جب ان فرعونیوں کو دیکھا تو قوم پریشان ہو گئی اور قوم نے کہا اے موسا آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون لشکر ہے ان لمد رکون آج کے دن تو ہم پکڑے گئے ہم فرعون سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لیں ہم وہاں سے بھاگے تھے لیکن اب یہاں تو پکڑے گئے چھٹکارے کا کوئی جو ہے وہ صورت حال نہیں ہے ہم یہاں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا ان ما یا ربی سیاح دین میرے ساتھ میرا رب ہے ان ما یا ربی سیاح دین اگرچہ فرعون دشمن اگرچہ وہاں کا معاشرہ محول اور فرعون سب سے بڑا دشمن ہے ان ما یا ربی میرے ساتھ میرا رب ہے سیاح دین وہ مجھے رہنمائی فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو بچا لیا اللہ نے کہا ازر بی عصا کل بہر اے موسا آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے لاٹھی ہے سمندر پر ماریے فن فالا کا فکان کل فرق کا توز العظیم وہاں سے راستے بن گئے مگر دیکھیے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام زہری طور پر اسباب نہیں تھے مگر اللہ کے اوپر اتنا پختہ یقین ہے اللہ پر اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ ان کا ایمان دیکھیے ان کا ایمان چیک کیجیے کہ زہری اسباب کے اوپر ان کا کوئی جو ہے وہ توکل اور بھروسہ نہیں تھا اللہ کے اوپر مکمل طور پر اعتماد اور یقین تھا آمنو ایمان والے پختہ ایمان والے یہ ایمان اللہ کو چاہیے پختہ ایمان پختہ عقیدہ جو کسی صورت میں آپ جو ہے وہ توحیر سے ہٹے نہیں کسی بھی صورت کے اندر وہ عمل الصالحات اور دوسری بات کیا ہے ایمان کے بعد عمل صالح صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل صالح کیا جائے اپنے آپ کو عمل صالح کے میدان میں عمل صالح کے دائرے میں اپنے آپ کو اتارا جائے اور تیسری صفت 
بالحق حق کی تلقین کی جائے تلقین حق پر خود بھی رہنا اور حق بات کی تلقین کرنا صبر پر آپ نے بھی رہنا ہے اور صبر کے اوپر آپ نے تلقین بھی کرنی ہے صرف اپنی فکر نہیں بلکہ اپنے گھر کی اپنے معاشرے کی اور اپنے سوسائٹی کی اپنے محلے والوں کی اپنے پڑوسیوں کی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی تمام انسانیت کی آپ کو فکر بھی ہونی چاہیے فرمایا جن کے اندر یہ چار قسم کی صفات ہیں ایمان اور ایمان کے بعد عمل سالم حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں یہ خسارے سے بچ جانے والے ہیں یہ نقصان سے بچ جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو سورت العصر کے اندر میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے اللہ تعالی اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين